Ex senador del Partido Socialista, actual cabeza del Instituto de Igualdad. Conversamos con Camilo Escalona en esta semana compleja para la nueva mayoría sobre los dichos del ministro de Educación Nicolás Eizaguirre y las diferencias que esto ha provocado en la nueva mayoría. Hay que preservar la unidad, hay que hacer los esfuerzos de eh, tolerancia y respeto a la diversidad de opiniones con el propósito de evitar que se pueda recrudecer el clima de tensiones que se ha vivido. Eh, espero que, como la temperatura subió tanto, el, el frío de la mañana haya colaborado a que pueda bajar la tensión y en consecuencia crear un piso distinto, un ambiente, una situación eh, en que se puedan procesar las diferencias. Lo peor sería ignorar que hay diferencias. Lo que hay que reafirmar es que estas son perfectamente posibles de resolver. Yo no, no veo que se hayan ni antagonizado ni que sean insuperables. Pero no se pueden poner bajo la alfombra, no se pueden desconocer. Hay que tener la capacidad de solucionarla. También le preguntamos sobre las fuertes declaraciones del presidente de su partido, Osvaldo Andrade, y las críticas por los subpactos en la reforma al sistema binominal. Me sorprende a mí que se intente de manera administrativa impedir que dentro de los pactos o coaliciones se puedan establecer subpactos. Es una situación insólita esa. Y me parece que la solución es bastante simple. Que cuando se establezcan sus pactos, ellos necesiten la unanimidad de los miembros que constituyen ese acuerdo. Y por lo tanto desaparece el peligro que ve la democracia cristiana de sentirse aislada. Nunca, nunca quedó aislada por lo demás. Pero si tiene el temor de quedar aislada, es bastante fácil resolverlo. Yo creo que la solución es tan obvia que este duro intercambio se podría haber perfectamente evitado que ocurriera. I'm <laughs> sorry.